শুভদুপুর প্রিয় দর্শক দেশের দেশের বাইরের যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে চ্যানেল আয়ের পর্দায় আমাদের দেখছেন শুনছেন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনে কাল পর্যন্ত পুরো দেশ জুড়েই বৃষ্টি হচ্ছিল ঢাকা শহরও তুমুল বাতাস এবং বৃষ্টি এবং সেই একটা দুর্যোগের দিন পার হয়ে আজকে কিন্তু ঝকঝকে রোদ উঠেছে সুন্দর একটি দিন আজকে হেমন্তের এবং এই সুন্দর দিনে আজকে তারকা কথনের সেটে আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দুই হাজার বাইশের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি হয়ে গেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত অনেককে সম্মানিত করেছেন এই রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন অনেক গুণী মানুষেরা চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন শাখায় পুরস্কার দেওয়া হয় এবং চলচ্চিত্রের একটি অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে চলচ্চিত্রের গান গান চলচ্চিত্রকে আরও প্রাণ দেয় আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় সেই গানের পেছনেও কিন্তু অনেক মানুষ কাজ করেন সেই রকম দুজন মানুষ আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দুই হাজার বাইশে শ্রেষ্ঠ সুরকার এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে পুরস্কারটি পেয়েছেন রয়েছেন তারা বুঝতে পারছেন কারা রয়েছেন যেহেতু বলে ফেলেছি তারা কি কাজ করেন এবং এবারে তারা পুরস্কারটি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক রিপন খান শুভ দুপুর স্বাগতম আপনাকে অভিনন্দন থ্যাংক ইউ এবং রয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক এবং সুরকার শকত আলী ইমন শুভ দুপুর শুভ কামনা অভিনন্দন ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আপনারা আজকে এসেছেন আমাদের তারকা কথনের সেটে আমরা নিশ্চয়ই গল্প করবো আপনাদের কাজ নিয়ে প্রাপ্তি নিয়ে শুরুতেই যদি এটা জানতে না চাই যে কেমন লাগছে আসলে পুরস্কারটি পেয়ে তাহলে মনে হয় অন্যায় হবে রিপন খান আপনার থেকে শুরু করতে চাই না প্রথম পুরস্কার তো তো এই স্বাভাবিক এটার অন্যরকম অনুভূতি আর বিশেষ করে যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের যে একটা মানে মানুষের কি বলে এটাকে এটা যে রিয়াক্ট কোনোরা করেছেন যে একটা মানে সবাই মনে বলছিল যে মনে হচ্ছে আমি পেয়েছি এই বিষয়টা আমাকে খুব মানে ই করেছে চমৎকার আপনার জন্য প্রথম ছিল কিন্তু শকত আলী ইমনের জন্য এটা দ্বিতীয়বার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সেক্ষেত্রে অনুভূতিটি কি আলাদা নাকি সেই প্রথমবারের মতোই অবশ্যই মানে যে কোনো পুরস্কারে তো আনন্দদায়ক এবং অনেক গর্বের আর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তো আরও এক্সট্রা একটা বেশি অ্যাডভান্টেজ দেয় এই আর কি আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমার খুব ভালো লেগেছে রিপন ভাইয়ের আমি একসাথেই কাজ করি আমরা সহযোদ্ধা বলি আর যাই বলি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ছোটোকাল থেকে রিপন ভাইয়ের সাথে দেখে আসছি আমি খুব খুশি হচ্ছে রিপন ভাই পেয়েছে এবার তো আমি সো হ্যাপি চমৎকার এবং আপনারা তো আসলে আপনাদের কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে পুরস্কার উপহার সব দিয়েই যাচ্ছেন দীর্ঘ সময় ধরে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র আপনাদেরকে সম্মানিত করতে পারে নিশ্চয়ই এটা আমাদের জন্য পাও এবং দুজনেই পায়ের ছাপ চলচ্চিত্রের জন্য আপনারা পুরস্কারটি পেয়েছেন ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবি পায়ের ছাপ পায়ের ছাপে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটু শুনতে চাই রিপন খানকে দিয়ে শুরু করি না এটুক মানে পুরস্কারটা পাওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছিল মুহূর্তে মুহূর্তে যেটা এটার পরিচালক গল্পকার সাইফুল ইসলাম মান্নু যখন আমার কাছে আসে ওর সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক আগে থেকেই মানে সবসময় যে উঠা বসা তা না মাঝে মাঝে দেখা হয় কিন্তু খুব আমাকে সম্মান করে আমি ওকে খুবই আদর করি এটা এটা আলাদা বিষয় কিন্তু ও যখন আমার কাছে এই কাজটা নিয়ে আসলো তো বলছি রিপন ভাই কাজটা করেন করেন হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছিলাম না করবো কি না কারণ আমি ইমন যেমন একদম ফ্রম ভেরি বিগিনিং অসংক ছবির মিউজিক করেছে হ্যাঁ ওর একটা প্র্যাকটিস আছে আর আমার তো আসলে মানে ওই প্র্যাকটিসটা নাই আমি ভাবছিলাম যে করব কি না মানে করবো কি না তা না মানে ও মান অফার করছে নিশ্চয়ই মনে করা উচিত তো এইটি বারবার মনে হচ্ছিলো যে মান্য যদি আমাকে সেই অফারটা না করতো আমাকে যদি রিকোয়েস্টটা না করতো তাহলে তো আমি এই অ্যাওয়ার্ডটা আমার হাতে আসতো না তো ওকে ওর প্রতি আমার সাংঘাতিক কৃতজ্ঞতা ওর ওয়াইফও খুব ভালো খুবই আমাকে উৎসাহ দিয়েছে ওর প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা চমৎকার এবং পায়ের ছাপের যে গানটির জন্য আপনি শ্রেষ্ঠ সুরকারের পুরস্কার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ গায়িকাও পেয়েছেন এই গানটির জন্যই সেক্ষেত্রে এই সুরটি করার জার্নিটা নিয়ে একটু শুনি ছোট করে এইটা না খুব মজার একটা গল্প আছে এই ছবির সবচেয়ে বড় কথা কি এই ছবিটা আমাকে আকৃষ্ট করেছে ছবিটা গল্পটা মান্য ভাই এত সুন্দর একটা ডিফারেন্স তৈরি করেছে আমি কৃতজ্ঞ মান্য ভাইয়ের কাছে আমাকে এই ছবিতে অ্যাটাচ করার জন্য আর মেন সমস্যা কি আমরা তো মেন স্ট্রিপে কাজ করি ফিল্মের সো সেই ক্ষেত্রে বাজেট একটা প্রবলেম ছিল তারপরে আমি লোভ ছাড়তে পারিনি মান্য ভাইকে বলছি মানে বাজেট বাদ দেন গান করতে আসি তো যেটা বলছিলাম যে এই ছবিতে আনিসাও পেয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা গানের লিরিক মান্য ভাই নিজে লিখেছেন লিরিকটা অসাধারণ ছিল আর গান যখন রেকর্ডিং করি কম্পোজিশন করি মান্য ভাই বলছে নিমন ভাই এটা একটু ডিফারেন্ট ট্র্যাকের একটা গান কি করা যায় সিঙ্গার কোথায় পাওয়া যাবে তা আমি চিন্তা করলাম সিঙ্গার না কোথায় এটা মনে হয় বাং
আচ্ছা সো মোরাতা গানটা খুব সাকসেসফুলি গাইলো মিক্স মাস্টার করার পরে পরে আমরা চিন্তা করলাম মানু ভাই আমি অনেক গবেষণা করি মন ভাই গানটা না অনেক দূর যাবে আর আমাদের সেন্সর বোর্ডের নিয়ম যে বিদেশি শিল্পী হলে অ্যাওয়ার্ড টাওয়ার আসে না এগুলো নেই নিয়ম নেই আমরা ফোনে কনফার্ম হলাম তখন আমরা চিন্তা করলাম কাকে দেখে গাওয়ানো যায় পরে খুঁজতে খুঁজতে আনিসা যে মেয়েটা আমাদের চ্যান্ডারি মেয়ে তো ওকে ডাকলাম ও খুব নার্ভাস হয়ে গেছে কারণ সমলতার তো একটা ডিফারেন্ট লেকচারের ভয়েস তো ও তিন দিন সময় নিয়েছে তিন দিন ধরে ধরে প্র্যাকটিস করে করে তিন দিনের দিন সাকসেসফুলি গানটা করলো আর কি তো স্টোরিটা ভালো সে আমাকে বলছিল যে স্যার কষ্টটা আমার সার্থক হয়েছিল অবশ্যই একদম গানটা এই মুহূর্তে এই গল্পটা শোনার পর গানটা না শুনলেই আসলে নয় আমরা দর্শকদের সাথে নিয়ে গানটি শুনে আসি প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমরা শুনব পায়ের ছাপের সেই গান যা যেটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের দুটি শাখায় পুরস্কার এনে দিয়েছে শ্রেষ্ঠ সুরকার এবং শ্রেষ্ঠ গায়িকাকে দর্শক আমরা শুনছিলাম সাইফুল ইসলাম মান্য পরিচালিত ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবি পায়ের ছাপের সেই গান যেটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দুটি শাখায় পুরস্কার এনে দিয়েছে এবং পায়ের ছাপের এই তিনটি শাখাতেই আসলে এই পুরস্কারটি এনেছে যেটি গানের সাথে রিলেটেড মানে গান এখানে খুবই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে চলচ্চিত্র চলচ্চিত্রের গল্পটিও আসলে আলাদা আমি নিপন খান খানের কাছে একটু জানতে চাই যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়ে আপনি কাজ করেছেন সেক্ষেত্রে কোন জিনিসটা আপনি মাথায় রেখেছেন সবচেয়ে বেশি এটির কাজ করতে গল্পটা কিন্তু দারুণ এবং আমি যখন র দেখলাম পুরো ফুটেজগুলো আর কি মানে র এডিট ডায়লগুলো এত স্ট্রং এত মানে আমি কিন্তু মানে সত্যি কথা যতদিন মিউজিক করেছি হ্যাঁ যত যতবার রিভাইস দিতে গিয়েছি আমি কিন্তু কেঁদেছি আমার চোখে পানি চলে আসছে মানে অনেক মানে খুবই দারুণ একটা ছবি অ্যাকচুয়ালি গল্পটা আমাকে টেনে নিয়ে গেছে মিউজিকের পেছনে মানে মিউজিক করার পেছনে আমি যে মানে একদম প্ল্যান করে করেছি কি করবো তা না আমি করে গিয়েছি একটা পর একটা একটা পর একটা একটা পর একটা এবং আমি আমি আমার জীবনের মনে মনে হচ্ছে আমি শ্রেষ্ঠ মিউজিক করেছি ব্যাকরণ মিউজিক করেছি আমার কাছে এটা মনে হয় আচ্ছা আর একটা কথা বলতে চাই সকলে মনে সাথে তো কখনো একসঙ্গে বসার সুযোগ হয়নি এইটাও প্রথমবার আমার জন্য তো আরেকটা হলো অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই এই লাইভে বলতে চাই সেটা হলো চ্যানেলেকে বলতে চাই ওকে নিয়ে আমাদের মানে অনেক বড় একটা প্রোগ্রাম করা উচিত এটা বড় একটা আড্ডা হতে পারে আর এগুলো আসলে আসলে হওয়া উচিত কারণ ডকুমেন্ট হিসেবে একটা স্থিতি থেকে যায় আর কি ও এত গুণী ছেলে ওকে তো সেই ছোটোবেলার থেকে দেখে আসতেছি মানে আমি নজরে কখন আমার আমার ছোটোবেলার থেকে নজরে যার উপরেই পরে সে তাকে সে আমি বুঝে ধরে নেই সে অনেক বড় হবে না বিষয়টা ওরকম একদমই তাই ও খুব ট্যালেন্ট আমি ওকে খুব গর্ব করি খুবই গর্ব করি আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে পাওয়া আসলে আমাদের জন্য ভীষণ আনন্দের ভীষণ ভাগ্যের ব্যাপার আমি বলবো এবং পায়ের ছাপ চলচ্চিত্রটি নিয়ে রিপন খান যেমন বলছিলেন যে চমৎকার গল্প চমৎকার একটি চলচ্চিত্র আপনাদের সকলের শ্রেষ্ঠ কাজ আবার একজন সঙ্গীত পরিচালক যখন বলেন যে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি দিয়েছে এবং সেই মাসটা যদি রিপন খান হন সেটি কেমন কাজ হবে সেটা মানে বলার বাকি রাখে না বোঝার অপেক্ষা রাখে না এবং প্রিয় দর্শক এই চলচ্চিত্রটি কিন্তু আপনারা 
চ্যানেল আই রোটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে দেখতে পাবেন এবং আই স্ক্রিন কেমন করে দেখতে হয় সেটা আপনারা সকলে জানেন সেটা আবার বলা বোকামি কিন্তু বোকামি আমি একটু করতেই পারি আপনাদেরকে ভিজিট করতে আপনাদেরকে লিখতে হবে iscreen.com.bd এবং আই স্ক্রিন যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে অ্যাপ স্টোর থেকে অথবা গুগল প্লে স্টোর থেকে এবার একটু শকতালি মনের কাছে আসতে চাই একটু আমি জানতে চাই যে একজন সঙ্গীত পরিচালক বা একজন সুরকার ভালো সুরকার বলতে আপনার কাছে আসলে কি তার কি বৈশিষ্ট্যটা অবশ্যই থাকা দরকার হ্যাঁ কি আমরা মেইন আমরা বেসিক্যালি আমি তো চলচ্চিত্রেই কাজ করি চলচ্চিত্রের সুরকার আর চলচ্চিত্রের বাইরে সুরকার টাইপটা डिफरेंट আচ্ছা আমরা যখন ক্যারিয়ার প্রথম থেকে চলচ্চিত্রে একটা চলচ্চিত্রে ছয় ছয়টা গান থাকতো আগে বা পাঁচটা গান থাকতো পাঁচটা পাঁচ ধরনের ক্যারেক্টারের গান কোন সময় দেখা গেল স্যাড রোমান্টিক বা হ্যাপি রোমান্টিক গান কমেডি গান থাকে আইটেম সব থাকে তো আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট গান প্র্যাকটিস করতে হয় মানে এগুলো চর্চা থাকতে হয় তাহলে এগুলো একটা চলচ্চিত্রের কমপ্লিট মিউজিক ডিরেক্টর হওয়া যায় না তো সেই প্র্যাকটিসটা আমাকে কাজে দিয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে পায়ের ছাপের যেই সিচুয়েশন গানের এই সিচুয়েশন আমি এত আমি প্রায় তিনশোর উপর চলচ্চিত্রে কাজ করেছি এই ধরনের সিচুয়েশন পাইনি মানে এত সুন্দর একটা গল্প যে কারণে না মানে মেজে মিশে গেছি লেরিকটাও সুন্দর এই শহরের পথে পথে আমার পায়ের ছাপ আমি রেখে যাব এই শব্দটা শুনতেই তো ভালো লাগে এবং এটা মানে কথার সঙ্গে সুরটা এমনি চলে এসছে এবং আমি এই ধরনের গানও করিনি কোনো দিন আজ পর্যন্ত একটা ডিফারেন্ট একটা ট্র্যাক জনের গান এটা তো আই এম সো হ্যাপি যে সাকসেসফুলি আলটিমেটলি পুরা ছবির অনেক মানে মিউজিক ডিপার্টমেন্ট সবাই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি আমরা একদম এবং সেই রিকগনাইজেশন আপনারা সকলে পেয়েছেন আপনাদের কাজের ভালো লাগে আর একটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই এই ছবিতে আরেকটা গান আছে অসাধারণ গান এটা আমাদের এক বড় ভাই বাবু ভাই ফুয়াদ নাসের বাবু ভাই শুরু করেছেন ওটাও একটা অসাধারণ আমি তো মানে খুশি হতাম বাবু ভাই যদি অ্যাওয়ার্ডটা পেতেন এত সুন্দর মানে বাবু ভাই আমাদের গুরু তুল্য মানুষ আর আমি ওই গানটা খুব পছন্দের গান দর্শক মনিলি শুনলে ওটা ভালো লাগবে আপনাদের একদম এবং দর্শক প্রিয়তা আসলে পেয়েছে বাইরের ছাপ চলচ্চিত্র তার গানগুলো সব সব কিছু আসলে দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছে এবং যেমনটি বলছিলেন যে মানে নিজে ফিল করা এবং ভালো লাগা গল্পটা জানা সেটা মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চলচ্চিত্রের সাথে রিলেট করে আসলে শুটটা করা গানটা করার জন্য এখন কি অনেকে বলে যে চলচ্চিত্রে সেই রকম কালজয়ী গান হয় না কেন না হওয়ার একটাই কারণ কি একটা চলচ্চিত্রে যখন একটি পাঁচজন মিউজিক ডিরেক্টর পাঁচটা গান করবে তারা কিন্তু গল্প মাথায় নেই মানে যেমন করে একটা রোমান্টিক গান চালো দিয়ে দিল গল্প জানে না কার লিপে যাচ্ছে কি কারণে গানটা আসছে স্টোরিটাই জানে না তো এই গল্পতে যেটা হয়েছে মান্য ভাই আমাদের সবাইকে বসে বেসিক্যালি আমার ডিপার্টমেন্টটা পুরো কাহিনি স্ক্রিপ্ট সহ আমি শুনেছি শুনে গল্পটা যদি আস্ত আত্মস্থ করতে পারি আমরা টেকনিশিয়ানরা লাইক আমরা টেকনিশিয়ানরা কি সুরকার গীতিকার তারপরে ফাইট ডিরেক্টর ডান্স ডিরেক্টর ব্যাকগ্রাউন্ড জেনি করছে সবাই মিলে যদি গল্পটা মাথায় রাখি ওই গল্পটা ছবিটা সাকসেস হতে বাধ্য চমৎকার একটি কথা বললেন এবং একটি চলচ্চিত্রের কত আসলে ক্ষেত্র আছে এবং সেই সব ক্ষেত্র মিলে একটা জিনিস আমাদের দর্শকদের কাছে আমরা নিয়ে আসছি সেক্ষেত্রে সবার মধ্যে যদি এই কমিউনিকেশানটা না থাকে সিঙ্কটা না থাকে সেটা আসলে একটা কম্প্যাক্ট জিনিসটা ভালো হবে কি না সেক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে যায় চমৎকার কথাটি বললেন একটু রিপন খানের কাছে জানতে চাই দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছেন এবং অনেক নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা আসছেন সঙ্গীত পরিচালক আসছেন তাদের কাছে কিভাবে দেখেন আপনার কেমন লাগে দেখা হয় কি না জীবন আমি কাজ করে নি একটা গান করতে গেলাম একজনকে দিয়ে গাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু হচ্ছিল না তো ওকে সাজেস্ট করলেন একজন ও গানটা মানে ইনস্ট্যান্ট বসে দশ পনেরো মিনিট টাইম দিয়েছে ওকে তুলে হেডফোনে তুলেছে তুলে এত সুন্দর গিয়েছে যে চিন্তার বাইরে তো এরকম অনেক সিঙ্গার নট ইভেন দ্যাট মিউজিশিয়ানরাও অনেক ভালো করছে কিন্তু মানে যেটা মাঝখানে আমাদের হতাশা ছিল আচ্ছা মাঝখানে আমি গানটার ব্যাপারে কথা বলতে চাই মানে মান্য ব্যাপারে কথা বলতে চাই মান্য এত বড় মাপের গল্পকার এবং গীতিকার এসব করে দেখেন গানটার কথার সাথে যে ছবিটা পুরো দেখবে সে গানটা অটোমেটিকলি পছন্দ করবে কারণ গল্পের সাথে গানটা লোম দাঁড়িয়ে গেছে আমার এত মানে কি বলবো রিলেটেড হ্যাঁ এত মিনিংফুল এবং গল্পটাই তো পায়ের ছাপ রেখে যাবো কথাটাই তো মিনিংফুল এবং ছবিতে কিন্তু তাই আছে কিন্তু 
তো মানে আমি অনেক ছবি দেখেছি মানে দেখি যে অনেক সময় লাইনচ্যুত হয়ে যাচ্ছে স্টোরি অথবা হ্যাঁ গানটা চলে আসলো মানে আননেসেসারি আমি এত বড় বেয়াদবি করতে চাই না আমার কাছে মনে হয়েছে যে লাইনচ্যুত হয়ে গেল এই এই এখন এখান থেকে আর মনে হচ্ছে না এটা গল্পের সাথে কিছু আছে বাট মান্নুর মান্নুর আরেকটা কথা বলতে হচ্ছে অনাবৃত নামে একটা ছবি মান্নু শেষ করেছে সেন্সারে যাওয়ার কথা সেটারও মান্নুর গল্প মান্নু গল্পকার এবং গীতিকার সেটার তিনটা গান আমি করেছি হ্যাঁ সেই সেটাও মানে আমি বলে শেষ করতে পারবো না ওর লিখার উপরে ওর যে অ্যাটেনশন ও যে কত টেকনিক্যাল ও যে কত ক্রিয়েটিভিটির ওর ভিতরে আছে এটা বলা নট ইভেন মানুষের যদি কথা বলতে বসো তুমি তুমি উঠতে পারবো না সত্যি কথা একদমই সত্যি কথা তোমাকে মনে হবে শেষ তোমার শিক্ষক এটা মানে একেবারেই মানে আলাদা টাইপের একটা মানুষ হো মানুষ মানুষ মান্য আমার অনেক ছোট আমি মান্যকে কিন্তু এই ছবিতে কিন্তু মান্য ভাইয়ের গীতিকার এবং কাহিনীকার সংলাপ কিছু একটা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া দরকার ছিল ডিজার্ভ করে মান্য ভাই মানে সংলাপ তো পাও আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা আমি মানে ইমন বলেছে थैंक यू কারণ ওর জায়গাটা অনেক বড় বলতে পারে আমার তো ছোট মাত্র শুরু করেছে এই গল্প আসলে গল্পকার মান্য পার করতে ছিল পায়ের ছাপে উচিত ছিল আমলে আমি খুব খুশি হতাম মানে দারুণভাবে খুশি হতাম যাই হোক আমরা তিনজন পেয়েছি আমি এটাই মান্য ভাই এটা মান্য ভাই এটা মান্য ভাই সেটাই মনে করে উনি প্রায় স্টার দিচ্ছে এটাই আমার পাওয়া ভালো দিক একদমই হোক সবাই মিলে যখন একটা কাজ আপনারা করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেমন বারবার তার কথা তুলে আনছেন মানে একজন আরেকজনকে আপনারা ওন করছেন একটা টিম ওয়ার্ক যেরকম একদম একদম এবং এই জিনিসটা না एक्चुअली কিন্তু আমি বলি বারবারই বলতে ইচ্ছা করছে মান্য কথা কিন্তু মানে দারুণ ভাবে আমাদের বলা উচিত কারণ ও যে ইনভলভ থাকে কাজে সে একটা সেকেন্ড কিন্তু ও সরে যায় না এবং প্রত্যেক মুহূর্তে যে এই টাচে থাকা সুতরাং মান্নুকে ফাঁকি দেওয়া খুব বেড়ি টাফ ফাঁকি তো দিব না অবশ্যই কিন্তু মানে একটা যখন ডিরেক্টর যখন আমাদের সাথে থাকে তখন কিন্তু কাজটা এমনি কিন্তু ভালো হওয়ার কথা তবে অ্যাট দ্য সেম টাইম চ্যানেল আইকেও ধন্যবাদ কারণ চ্যানেল আই গল্পটা নিয়েছে এবং আমাদের সাগর ভাই সিলেক্ট করেছে সিলেক্ট করেছে এবং সাগর ভাই সাহস দিয়ে ছবিটা বানিয়েছেন একদম এবং চ্যানেল আই তো সব সময় ভালো কাজের সাথে থাকে এবং ভালো কাজ কারা করবেন তো অবশ্যই তারা জানেন সেই ক্ষেত্রে ভালো কাজ যেমন চ্যানেল আই ভালো কাজের সাথে আছে চ্যানেল আই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কিন্তু ভালো কাজ নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য ইস্পাহানি মির্জাপুর নিবেদিত শিহাব শাহিন পরিচালিত মেজামিন চৌধুরী এবং আফরান নিশো অভিনীত আইসক্রিন অরিজিনাল ওয়েব ফিল্ম নীল জলের কাব্য কিন্তু লঞ্চ হয়ে গেছে আপনাদের জন্য আইসক্রিনে রয়েছে এবং আইসক্রিন আপনাদের অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে যদি দেখতে চান নীল জলের কাব্য আর আইসক্রিন কীভাবে ডাউনলোড করতে হয় দেখতে হয় আপনারা সকলে সেটি জানেন একই প্রশ্ন আমি আবার ফিরতে চাই শকত আলী ইমন আপনার কাছে যে নতুন প্রজন্মের সাথে কাজ করছেন আপনি অনেক আপনি অনেকগুলো রিয়েলিটি শোর বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সেক্ষেত্রে অনেক নতুন মুখ আসতে চাইছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কেমন দেখছেন সম্ভাবনা অবশ্যই অনেক অনেক ভালো ছেলেমেরা ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকছে এবং আমি তো বরাবরই আমার ক্যারিয়ার প্রথম থেকে নতুন শিল্পীদের ব্রেক দিয়ে 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 যাকে যেখানে প্রোভাইড করা যায় আমি চেষ্টা করছি এবারও যেমন আনিস থাকে চলচ্চিত্রে অ্যাওয়ার্ড পর্যন্ত পেয়ে গেল তো আমার হতে সাথে এক জায়গায় যে শুধু কণ্ঠশিল্পী না টেকনিশিয়ান লাইক ভালো মিউজিশিয়ান দরকার ভালো কম্পোজার দরকার ভালো সুরকার দরকার এখনকার যারা কম্পোজেশন করছে অনেকে ভালো করছে ডেফিনেটলি বাট ম্যাক্সিমামের মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা হিট হয়ে যাওয়ার একটা মানে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে খুব শর্ট সময় দেখা গেল যে একটা গান মিলিয়ন ভিউ হয়ে গেছে তার মানে সে ভাবলো যে বিশাল কিছু হয়ে গেছে আমি মানে আমিও যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম বড় বড় মিউজিক ডিরেক্টারদের অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইফটা যেহেতু একটা মিউজিক একটা গুরুমুখী বিদ্যা একটা গুরুর সান্নিধ্যে কাজ করতেই হবে এটা স্কুল কলেজ মতো বই পরে কিন্তু সঙ্গীত শেখা যায় না ডাইরেক্ট সাহেব গুরুর সঙ্গে কাজ করতে হবে তো আমি নতুন জেনারেশনে যারা কাজ করছে অ্যাড একটা অ্যাডভাইস দিই ভাই কয়েকটা বছর মিনিমাম সিনিয়রদের সাথে কাজ করো নাহলে তুমি বেশি দিন সাস্টেন করতে পারবা না এই গেল এই এই যে ভিউয়ের কথাটা আসলো সেটাকে আসলে কিভাবে দেখেন মানে ভিউ বেশি হলে কি ভালো কাজ এই এই জিনিসটা হতে কি আপনি একমত না একদমই না ভাইরাল একটা জিনিস আর কোয়ালিটি একটা জিনিস আমি দেখব ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ছাড়া যেই গানটি আমার বাইরে বাজে সেটা আমি বলি হিট গান আমার নাম সবারই যে কোনো গান যদি বাইরে বাজে হাট বাজারে বাজছে বা মানুষ মোবাইলে ডাউনলোড করছে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে রিং টোন বাজাচ্ছে তার মানে বুঝবো গানটা সবাই শুনছে এবং এটার কনসিস্টেন্সি মানে কত বছর গানটা চলছে একটা গান যদি তিন মাসে হারিয়ে যায় বা ছয় মাসে হারিয়ে যায় অনেক দিন চললো সুপার হিট গান সবাই মিলে কী সুন্দর গান 
এটা তো এই ক্রাইসিসটা শুধু বাংলাদেশে না আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে পুরো বিশ্ব জুড়ে আমার মনে আছে ছোটকালে প্রচুর ইংলিশ গান শুনতাম আমরা ইংলিশ গানের ক্যাসেট মানে কালেকশন করে একটা বিশাল মানে প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল এখন কিন্তু ইংলিশ গানও আমরা পাই না মানে আসছে দু তিন মাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে নাই হয়ে যাচ্ছে অস্থির একটা অবস্থা চলছে সারা পৃথিবী রিপন খান আপনার কি মনে হয় একটা গান এই যে কাল জয়ী মন জয়ী হয় সেক্ষেত্রে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি থাকে আসলে কি ম্যাজিক না অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাপারে আমার কোনো কিছু বক্তব্য নেই কারণ এটা টোটালি গড গিফটেড বিষয় এটা আসলে কেউ মানে বলতে পারে না এটা হিট হবে অথবা ভাইরাল হবে ভাইরাল শব্দটা তো আসলে অত গুরুত্ব আমি দিই না আমি আসলে দেই হলো যখন একটা মানুষ গান গাবে অথবা যে যে কোনো ক্রিয়েটিভিটি মানুষের মনে ধরবে মানুষের মনে রিকল করবে সেটিই হলো আসল কথা এবং একটা শিল্পীকে আমরা দেখবো যে ভালো গায়ে আমরা আমি যারা মিউজিক ডিরেক্টর যারা আছি তারা মানে ভাববো ওকে তো আমাকে দরকার তখন সে একটা সেলিব্রিটি চিন্তা করতে পারে ভাইরাল হলে ভিউ বেশি হলো ভিউ বেশি যারা হয় যারা যাদেরটা ভিউ বেশি হয় ওদের একটা মনে একটা তৃপ্তি হয় গান একটা সুর যখন একটা সিঙ্গারে কণ্ঠ থেকে যাবে মানুষের মুখে মুখে থাকবে রাস্তাকে একটা বাঁচবে গানবে যেটা হয়েছে সেটা সে সেটাই তো গান আসলে রিপন ভাই কিন্তু হাজার হাজার জিঙ্গেল কিং বলে বাংলাদেশে ওনার জিঙ্গেল কিন্তু রাস্তাঘাটে মানুষ গাইত মানে মনে আছে ছোটকালে যে আমরা অ্যাডগুলো শুনতাম বা ওটা কিন্তু রিপন ভাইদের পর্যন্ত চলে এসছিল এখন কিন্তু জিঙ্গেলও বাজে না কোথাও মানে মানুষ মানে আমি বলে থাকি একটা জিনিস যদি খেয়াল করেন যে সেই পুরনো গুলোই কিন্তু আবার ফিরে ফিরে আসে আমাদের নস্টালজিক করে আমরা আবার ওইগুলো একটু একটু গুনগুন করতে থাকি না ওটা তো আসবেই মানুষে ক্ষুধা তো আপনার মানে থাকবেই হ্যাঁ যখন নতুন গান পাবে না তখন তো পুরনো গান শুনলে একটু টাচ করে তখন মানে টানে ভাইব তৈরি হয় তখন ওগুলো শুনে অ্যাকচুয়ালি মানে ভালো গান হচ্ছে কিন্তু হিট হচ্ছে না একদম শকত আলী মনের কাছে যদি জানতে চাই আরও অনেক অনেক কাজ আপনার থেকে আমরা প্রত্যাশা করি শকত আলী মনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আসলে কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গান নিয়েই গান নিয়ে বড় কিছু করতে চাই বাংলাদেশে এখন ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে বেশ বড় বড় কোম্পানিগুলো মানে বিভিন্ন নাম উল্লেখ করলো না বড় বড় কনসার্ট করছে বিশাল বিশাল ইভেন্ট করছে বিদেশি মিউজিশিয়ান্স আসছে বা বড় বড় ইভেন্ট ওটা না একটা গোষ্ঠীর মধ্যে মানে একটা সিন্ডিকেটের মধ্যে আটকে আছে আমি চাই ওরা সবাইকে নিয়ে কাজ করুক আমাদের বাংলাদেশের সিনিয়র সিনিয়র বড় বড় কম্পোজাররা আছেন রিপন ভাইরা আছেন আমি আছি বা আমাদের যে সিনিয়ররা এখনও অনেক ভালো ভালো কাজ করছে সবাইকে নিয়ে কাজ করা উচিত তাহলে আমাদের মিউজিকটাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমরা আরও বেশি করে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো এটা খুব দারুণ একটা কথা বললেন যে সকলে মিলে যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জায়গাটি রিপন খান সুযোগ তো নাই আসলে অ্যালবাম এর ছিল সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেল তারপরে এখন একটা গান করলে প্ল্যান নাই তবে কিন্তু অল দ্য টাইম মানে স্ট্যান্ড বাই থাকি কখন কি একটা আসতো কি প্ল্যান আছে মাথায় ওগুলো করার জন্য এটার পর পরেই মানে এই সম্পূর্ণ প্রশ্নটা আমি দুজনের কাছে একটুখানি রাখতে চাই এই যে আপনারা অনেক আগে কাজ শুরু করেছেন এই যে ক্যাসেট অ্যালবাম তারপরে যে ডিজিটালাইজেশন আসলো আমাদের ইউটিউব এরকম অনেক প্ল্যাটফর্ম এখন আবার স্যাটেলাইট চ্যানেলের সাথে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আসলো এই জায়গায় আপনাদের কি আসলে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কোনো অভিযোজন করতে হয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে হয়েছে না আমরা তো কন্টিনিউস কাজ করে যাচ্ছি তো এটা আমাদের কোনো এখানে কোনো রকম আমাদের কোনো বাধা অথবা আমাদের রিথিং করার মানে দরকার হয় নাই দরকার হবে না আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা সব প্ল্যাটফর্মে আমি কাজ করছি ইমনও কাজ করছে যেটা হয়েছে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সব কিছুর মানে বাংলাদেশ সব কিছুর দাম বাড়ছে আর মিউজিকের মানে ক্রিয়েটিভিটির পয়সা কমছে কিছু হইলে বাজেট কম বাজেট কম কমতে কমতে তলা নিতে চলে এসছে এখন এই একটা প্রবলেম আমাদের বাজেটের কারণে অনেক ভালো কিছু করতে পারছি না আর সেকেন্ডলি হলো নতুন জেনারেশন বা যারাই কাজ করছে এক দুইটা ইনভলভমেন্টস আছে একটা হলো যে প্রফেশনাল ইনভলভমেন্টস একটা হলো ক্রিয়েটিভ ইনভলভমেন্টস আমি কি করতে চাচ্ছি আমি রিপন ভাই আমরা কিন্তু মিউজিকটাকে ভালোবেসে ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে ইনভলভ হয়েছি এখন যারা অনেকেই কাজ করছে প্রফেশনালি আসছে যে আমার বাজারের পয়সাটা উঠলে হলো গান করে দিই 
এই দায়সারা গোছে যারা কাজ করছে এদের জন্য ইন্ডাস্ট্রি তো সর্বনাশ হচ্ছে এদের জন্য আমাদের একটু রুখে দাঁড়াতে হবে আমরা একটা অ্যাসোসিয়েশন করেছি আমি রিপন ভাই নকিব ভাই যারা যারা সিনিয়র কম্পোজার মিউজিক কম্পোজার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ তো আমরা একত্রিত হয়ে সরকারের কাছে আবেদনও করবো সামনে এই এই প্ল্যাটফর্মের ছেলে পেলেগুলোকে একসাথে আনা যায় নাকি সমস্ত শিল্পী আজকে দুস্থ শিল্পী শব্দটা থাকতো না যদি কপিরাইট থেকে প্রপারলি একটা আর্টিস্ট পয়সা পেতেন সমস্ত পয়সা প্রডিউসারে নিয়ে চলে যাচ্ছে আর চলচ্চিত্রের গান করছি ভাই মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হচ্ছে ওখানে ওটা থেকে একটা পয়সা আসে সেই পয়সাও থার্ড পার্টি দিয়ে চলে যাচ্ছে চমৎকার এই শক্তিশালী কণ্ঠস্বরটা আসলে থাকা উচিত আপনাদের স্টেপের জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভকামনা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং নীল জলের কাব্যের কথা বলছিলাম যেটা আইসক্রিনে রয়েছে আপনাদের দুজনকে সাথে নিয়ে দর্শকদের সাথে নিয়ে আমরা সেটির প্রমোশনালটা একটুখানি দেখে আসি তোমার শ্বশুরের সাথে যখন আমার বিয়ে হইল তখন মনের মধ্যে খুব স্বাদ আছে সিনেমার নায়ক নায়িকা গো মতো সাগরে ঘুরতে যাব কক্সবাজার গেছিলাম কয়টা আচার আনছি ভাবলাম তোমাকে দিয়ে যাই আমি কোন কক্সবাজার গেলে সারাদিন সমুদ্রে পাঁচ বার বসে থাকি নতুন চাকরি পাইতে যোগ্যতা লাগে সেই যোগ্যতা আমার নাই আর ব্যবসা করতে টাকা লাগে সেই টাকা আমার নাই এত পরিকল্পনা কইরা জীবনে কোনো কিছু হয় না মনে চাইলে কইরা ফেলে দেখছিলাম ইস্পাহানি মির্জাপুর নিবেদিত শিহাব শাহিন পরিচালিত মাহজাবিন চৌধুরী ও আফরান নিশ অভিনীত আইসক্রিন অরিজিনাল ওয়েব ফিল্ম নীল জলের কাবুর প্রমোশনাল যেটি আপনারা শুধুমাত্র দেখতে পারবেন আইসক্রিনে এবং আইসক্রিনটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমাদের আজকের দুজন অতিথি রিপন খান এবং শকত আলী ইমন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাঠক সমাবেশের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য বই বন্ধু উপহার রয়েছে আমাদের হাতে একটু তুলে দিতে এর উপর কোনো গিফট হয় না আসলে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আরও দারুণ সব কাজ আপনাদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি সেই প্রত্যাশা রেখে আজকে তার কথা থেকে বিদায় নেব প্রিয় দর্শক যারা সঙ্গে ছিলেন এতক্ষণ বিশ্বাস করে আমাদের এই আয়োজন ভালো লেগেছে এবং আরও একটি সুখবর দিয়ে আজকে বিদায় নিতে চাই সেটি হচ্ছে আগামী পয়লা ডিসেম্বর স্বাধীনতার মাসের শুরুর দিনে আপনারা বিকেল তিনটা পাঁচ মিনিটে দেখতে পারবেন সানসিল্ক চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড দুই হাজার তেইশের মহা আয়োজন সেটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি তার কথনের আজকের পর্ব থেকে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন